የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ሰኔ 21 ቀን የወሰደው በሰባዊ ምክንያት ተኩስ የማቆም አዋጅ ትግራይ ውስጥ ላለው ግጭት መፍትሄ ለማግኘት ትክክለኛ አርምጃ በመሆኑ እንደግፈዋለን ሲሉ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀ መንበር ሙሳ ፋኪ ማሐመድ ዛሬ ባወጡት መልክት አስታወቁ ትግራይ ውስጥ ዘላቂ ሰላም እንዲገኝ መንገድ ለመጥረግ እንዲቻልም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አጠቃላይና ሁሉን አቀፍ የሆነ ቋሚ ተኩሳቁም ላይ እንዲደረስ እንዲሰሩ የህብረቱ ሊቀ መንበር ጠይቀዋል ለዚህም ሁሉም አይነት የጸብ ሁኔታዎች እንዲቆሙ ባለማቀፍ ህግ መሰረት ሲቪሎችን ካደጋ ለመጠበቅና ክልሉ ውስጥ ለተጎዱት ሁሉ እጅግ አስፈላጊ አገልግሎቶችን የሚያቀርቡ የሰባዊ እርዳታ ተዋናዮች ደንነቱ የተረጋገጠ ተደራሽነት እንዲኖራቸው ለማስቻል ሁሉም ወገኖች ሐላፊነቶቻቸውን እንዲወጡ ሊቀ መንበር ማህማት ጥሪ ያቀርባዋል ለትግራይ ግጭት የፖለቲካ መፍትሄ እንዲፈለግም ሊቀ መንበሩ በተጨማሪ መጠየቃቸውንና በሀገሪቱ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ሁሉንም ኢትዮጵያዊ ጥረቶች የአፍሪካ ህብረት ድጋፉን ለመስጠት ያለውን ያልተቋረጠ ዝግጁነት ማሳወቃቸውን ከጽፈት ቤታቸው የወጣው መግለጫ ይጠቁማል የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ኃይሎች ጣላት ሲሉ የጠሯቸውን ኃይሎች አስፈላጊ ከሆነ ኤርትራ ግዛትና አማራ ክልል ድረስ ገብተው ያሳድዳሉ ማለታቸውን ሮይተርስ ዘገበ የህወሓት ቃል አቀባዩ ዋናው ትኩረታችን የጣላትን የውጊያ አቅም ማሽመድመድ ነው ያን ለማድረግ ደግሞ አማራ ክልል መግባት ካለብን እንገባለን ኤርትራ መግባትም ካለብን እንገባለን ሲሉ ዛሬ ከቀትር በኋላ ለሮይተርስ በሳተላይት ቴሌፎን በሰጡት ቃል መናገራቸውን የዜና ወኪሉ ከናይሮቢ ዘግቦበታል ይህ በዚህ እንዳለ ያማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ያማራ ህዝብ በሽብርተኞች ሒሳብ እንዲወራረድበት አይፈቅድም የሚል መግለጫ ማምሻውን አውጥቷል ወሃትን አማራን ህዝብ በአጠቃላይ የሚጠላ ቡድን ነው ሲል ከሷል መግለጫው አክሎ ያማራ ህዝብ የትኛውንም በቀል ለመበቀል ፍጹም አልተዘጋጀም ይህ ማለት ግን ሒሳብና ወራረዳለን ባዮችን በዝምታ ይታገሳል ማለት አይደለም ከዳተኛና ጸረ ህዝብ የሆኑ የትኞቹንም ጣላቶቹን ያለ ምህረት ይታገላል ብሏል ወልቃይት ጠገዴ ጠለምትና ራያ በራሳቸው መስዋዕትነት ነጻነታቸውን ያስከበሩ ያማራ አካባቢዎች መሆናቸውን በድጋሚ እናሳውቃቸዋለን እነዚህን አካባቢዎች ከሕግ ውጪ በጉልበት ወስዶ ለመጠቅለል ፍላጎት ካለ ለነጻነቱ ሲል ዋጋ የማይከፍል አማራ ይልል ለመሆኑን ደግመን ደጋግመን እናረጋግጥላቸዋለን ብሏል ያማራ ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ይበዚህ እንዳለ የኤርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሁፍ ወሃትና ተባባሪዎቹ ኢግሪ መትከል አዲ ቢጊያዮ አሰብና ጾረና ግንባር ላይ ከዚያም በቅርቡ የደረሰባቸውን ወታደራዊ ሽንፈት ታሪክ መለስ ብለው የመመልከት አቅም የሌላቸው ናቸው ብለዋል አስከትለውም አሁንም ጌም ኦቨር አለቀ ደቀቀ ሲሉ ምን ማለት እንደሆነ አያውቁትም ሲሉ ጽፈዋል የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው በኢትዮጵያ ግጭቶች ጉዳይ የምስክር ቃል ለማድመጥ ዛሬ የተሰበሰበው የዩናይትድ ስቴትስ የተወካዮች ምክር ቤት የውጭ ጉዳዮች ኮሚቴ ሊቀ መንበር ግሬገሪ ሚክስ ትግራይ ውስጥ እየሆነ ያለው በሰባዊ ፍጡር ላይ የተፈጸመ ወንጀል ምናልባትም የዘርፍ ማጥፋትም ጭምር ሊሆን ይችላል ሲሉ ተናገሩ የኮሚቴው አንጋፋ ሪፐብሊካን አባል መኮል በበኩላቸው በኔ አስተያየት በትግራይ ህዝብ ላይ የጦር ወንጀል በሰባዊ ፍጡር ላይ የሚፈጸም ወንጀል እንዲሁም የዘር ማጥፋት አድራጎት ተፈጽሞበታል ሲሉ ተናግረዋል በኮሚቴው የምስክር ቃል ሰሚ ሸንጎፊት የቀረቡት የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ተጠባባቂ ረዳት ሚኒስትሩ ሮበርት ጎዴክ በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ ፍትሃዊና ህግን መሰረት ያደረገ ግምገማ አካሄደናል ያሉት ማስረጃዎች በሰባዊ ፍጡር ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎችን ወይም ዘር ማጥፋትን አድራጎት የሚያሳዩ ይሁኑ አይሁኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ውሳኔ መስጠት ይኖርባቸዋል ሲሉ ለኮሚቴው ቃላቸውን ሰጥተዋል አድማጮች የዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጣቢያ ያማርኛ አገልግሎት ነው 
የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ጄከብ ዙማ አንድ አመት ከ3 ወር ስራት እንዲቀጡ ተፈረደባቸው የደቡብ አፍሪካ ከፍተኛ ህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት የቀድሞ ፕሬዝዳንት ላይ ዛሬ የስራት ቁጣት የወሰነው በስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን ፈጽመዋል የተባሉትን በርካታ የሙስና ወንጀል በሚመረምረው ችሎት ፊት ባለመቅረብ ፍርድ ቤት በመዳፈር ጥፋት ፈጽመዋል ብሎ ነው ዙማ በቀጣዮቹ አምስት ቀናት ውስጥ ለፖሊስ እጃቸውን እንዲሰጡ ፍርድ ቤቱ ተዛዝቷል የ79 አመቱ ጄከብ ዙማ ለ9 አመታት ስልጣን ላይ በቀዩበት ዘመን ከመንግስታዊ የንግድ ተቋማትና ከሚኒስቴሮች ገንዘብና ንብረት ዘርፈዋል ተብለው በዛት ያላቸው ክሶች የቀረቡባቸው ሲሆን ጉዳዩን የሚመረምረው ልዩ ችሎት ፊት እንዲቀርቡ ታዘው ነበር አሳቸው ግን አንዳችም ወንጀል አልፈጸምኩም ብለው አጥብቀው ሲከራከሩና በመርመራው አልተባበርም ብለው ቆይተዋል ዙማ ምርመራውን የሚመሩትን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱን መከተል ሰብሳቢ ዳኛ ሬመንድ ዞንዶን የቆየ ቂመ ያዙብኝ ሰው ናቸው ሲሉ መወንጀላቸው ይታወሳል ዙማ ሀገራቸው ከአውሮፓ የጦር መሳሪያ ኩባንያዎች የጦር አውሮፕላኖችና የባህር ኃይል መርከቦች ግዢ ስለታከናውን የማጭበርበር ገንዘብ በተዘዋዋሪ የማሸጋገርና ሌላም የሙስና ተግባር ፈጽመዋል ተብለው ተከሰዋል በዙማ ላይ የተከፈተው ክስ ያሁኖ ፕሬዝዳንት ሰሬል ራማፎሳ ከመንግስቱና ከገዢው ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ የሙስና አድራጎትን ለመመንጠር ያያዙ ጥቅድ አካል እንደሆነ ተገልጿል። በኮቪድ-19 ዜና ኮቪድ-19ን ለመቆጣጠር የእንቅስቀሳ ክልከላ የታወጀባቸው የአውስትራሊያ ዋና ዋና ከተሞች ቁጥር ወደ አራት ከፍ ብለዋል። በከፍተኛ ፍጥነት የሚዛመተው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ተከትሎ ከዛሬ ማክሰኞ ማታ ጀምሮ በመስራቃውያ ኩዊንስላንድ ክፍለ ሀገር ዋና ከተማ ብሪስቤን ለሶስት ቀን የሚቀጥል ከቤት ያለ መውጣት ተዛዝ ተሰጥቷል። የምራብ አውስትራሊያዋ ፐርት የእንቅስቀሳ ክልከላው አራተኛ ቀኑን ያዘ ሲሆን ሲድኒና ዳርዊንን በመሳሰሉት ከተሞች ደግሞ ለበርካታ ቀናት የሚዘልቅ ክልከላ ታውጇል። ይበዚህ እንዳለ ሲጀምር ህንድ ውስጥ የተከሰተው ዴልታ የሚል ስም የተሰጠው የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ባሁን ወቅት ከሰማንያ ወደሚበልጡ ሀገሮች ተዛምቷል። ፖርቹጋል፣ ስፔን እና ሆንግኮንግ ዘጠና ከመቶ አዲስ ተያዦች በዴልታ ዝርያ ከተያዙባት ከብሪታንያ በሚነሱ መንገደኞች ላይ አዲስ የክልከላ ገደብ አወጃዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በበኩሏ ዜጎቿ የኮቪድ-19 ስርጭት እየጨመረባቸው መሆኑን ተከትሎ ወደ ላይቤሪያ ዩጋንዳ ሞዛምቢክ ዛምቢያና ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ዜጎቹ እንዳይጓዙ የጉዞ ማሳሰቢያ ማውጣቷ ታውቋል የቡድን 20 አባል ሀገሮች የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ዛሬ ጣሊያን ውስጥ ተሰብስበዋል የጉባኤው ተካፋዮች ከተነጋገሩባቸው አጀንዳዎች መካከል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የአየር ንብረት ለውጥና የምግብ ዋስትና ጉዳዮች ይገኙበታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቹ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ20 19 ዓመተ ምህረት ወዲህ በአካል ሲሰባሰቡ ይህ ጣሊያኗ ማቴራ ከተማ ላይ የተከፈተው የመጀመሪያቸው መሆኑ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ውስጥ ተኩስ ለማቀው መወሰኑን ጥላንት ማስተዋወቁን ተክሳ ይህ የሆነው የትግራይ ገዢ ፓርቲ የነበረው ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይና የክልሉ ኃይሎች መቀሌ በገቡበት ወቅትና የከተማይቱ ነዋሪዎችም ደስታቸውን ይገልጹ በነበረበት ወቅት ነው ስትል የአሜሪካ ድምጽ ዘጋቢ ሜገን ዱዘር ባጠናቀረችው ዘገባ ዘርዝራለች በሌላ በኩል ያንዳንዱ የክልሉ ግዛት እርሳቸው ጣላት ካሏቸው እስከሚሆንበት ወይም ነጻ እስከሚሆንበት ጊዜ ድረስ ኃይሎቻቸው በደቡብና በመስራቅ ማሳደዱን ይከተላሉ ሲሉ የህዋት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም እናገራቸውንም ይሄው ዘገባ ተቀመዋል አዳነች ፍሳይ የታቀረበዋለች የኢትዮጵያ መንግስት ትግራይ ላይ ሶክስ ለማቆም መስተኑን ላንት ማታ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን ያሳወቀው ትግራይ ውስጥ ለ8 ወራት ለሚጠጋ ጊዜ ጦርነት ሲካሄድ ከቆየ በኋላ ነው የትግራይ ጊዜው አስተዳደር ሐላፊ ሆነው ሲሰሩ የቆዩት ዶክተር አብርሃም በላይ በክልሉ የራህብ ችግር ለገጠማቸው ሰዎች ረዲየት ለማቅረብ እንዲቻል በሚል ሶክስ እንዲቆም ጠይቀዋል ተብሏል። ህዝቡ ፋታ ግንቶ የመፍትሄው አካል የሚሆንበትን እድል ለማመቻቸት እንዲቻል የፌደራል መንግስቱ ሰባዊነትን መሰረት ያደረገ ተጨማሪ ጉዳት በማያስከትል መልኩ የቶክስ አቆም ስምነት እንዲደረግ በትግራይና በመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ስም እንጠይቃለን። አንድ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን የወጣ መንግስታዊ መግለጫ 
ቶክሲ የማቆሙ ውሳኔ ገበሬዎች ማሳቸውን እንዲያርሱና የሬዲየት ሰራተኞች ወታደሮች በሌለበት ሁኔታ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ያስችላቸዋል። የቶክሲ ማቆሙ ውሳኔ የሻው ጊዜ እስከሚያበቃበት ወቅት ይዘልቃል ይላል መግለጫው። ተጨባጭ ጊዜ ግን አልተቀሰም። ወደ መጣለ ሁኔታ ስናመራ መቀለ ያሉት የአሜሪካ ድም ዘጋቢዎች ካልፉ ሁዳን ስቶ በከተማይቱ የመንግስት ወታደሮችን እንዳላዩ ገልጿል። የትግራይ ክልል ኃይሎች መቀለ መግባታቸውን በድምጽ ወያነ ሬዲዮ ተገልጿል። የከተማይቱ ነዋሪዎች መንገዶች ላይ ወጥተው ደስታቸውን ሲገልጹ እንደታዩ ዘገባው ተቆመዋል። የትግራይ ክልል መዲና መቀለ መሶ በመሶ በቁጥጥራችን ስር ሆናል ሲሉ የህዝባው ወያነ ሐርነት ትግራይ ቃለ ቀባይ አፍሪካቸው ረዳ ዛሬ ለሮይተር ሲዜና አገልግሎት መናገራቸው ታውቋል። ከመጠለ ወጣ ብለው ባሉ ታካቢዎች የነበሩት ግጭቶች እንዳበቁ አፍሪካቸው ገልጿል። አይዶቻችን እያንዳንዱ የክልሉ ግዛት ከጠላት ነጻ እስከሚወጣበት ጊዜ ድረስ በደውሩና በመስራቅ የጠላት ኃይሉን የማስተዳደር ተግባር ይከተላል ብለዋል። ተውሃት ሙሉ በሙሉ መቀለን የተቆጣጠረ መሆኑን በነጻ ምንጭ ለማረጋገጥ እንዳልቻለ ሮይተር ሲገልጿል። ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትርና ከወታደራዊ ኃይል ቃለ ቀባዮች ምላሽ ለማግኘት ሮይተር ሲዜና አገልግሎት ስልክ ቢደውልም ምላሽ ለማግኘት እንዳልቻለ ገልጿል። የኤርትራ የማስተዋቂያ ሚኒስትር አፍሪማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ያስተላልፉት መልእክት በወኩሉ ተውሃትና የሚያበረታቷቸው ወገኖች እንደ አውሮፓ ቁጣጥር በ2016 ዓ.ም. ምረት በእግር ምስካል በአድበቂዮ በአሰብ ግንባር በጾሮና እንዲሁም ቅርብ የታየውን ወታደራዊ ክሽፈት የማገና ዘብቃት የላቸው ጌም ኦቨር ወይም ጨዋታው አቅጥቶለታል የሚለውን አባባል ትርጉምም በሚገባ ማገና ዘባችሉም ይላል የትግራይ ክልል ግጂ ፓርቲ የነበረው ሁሃት ባለፈው ሳምንት የማጥቃት ርምጃ መጀመሩንና ኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች ከከተማይቱ ሲወጡ የትግራይ ተዋጊዎች እየገቡ ነው ሲሉ አንድ የትግራይ ግዚያዊ መንግስት ባለ ስልጣን መናገራቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የተባለው የፈረንሳይ የዜና አገልግሎት ተገቧል የኤርትራ ኃይሎች አሁንም በትግራይ ክልል ውስጥ ያሉ መሆናቸው ግልጽ አይደለም የኤርትራ ኃይሎች በክልሉ አስከፊ የሆኑ ጭካኔ ተግባሮች ሲፈጽሙ እንደቆዩ የክልሉ ነዋሪዎች ሲናገሩ ቆይቷል ለ8 ወራት ለሚጠጋ ጊዜ ሲካሄድ የቆየው ግጭት 350 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ለራሃብ እንዲጋለጡ ማድረጉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስደንዝቧል ዩናይትድ ስቴትስ አየርላንድ እና ብሪታንያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጣ ምክር ቤት አስቸኳይ ይፋዊ ስብሰባ እንዲካሄድ ጥሪ አቀረበዋል ስብሰባው በመጨዋር ሊካሄድ ይችላል ነገር ግን የወቅቱ የጸጣው ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ፈረንሳይ በመሆኑዋ ወቅቱንና ጊዜውን የምትወስነው ፈረንሳይ ተሆናለች ማለት ነው መቀለ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት የጸናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ የኢትዮጵያ ወታደሮች መስራ ቤቱ ውስጥ ገብተው የሳተላይት መገናኛ መሳሪያው እንደበጣጠሱት ገልጿል የዩኒሴፍ ዋና አስራስያጅ ሄንሪታ ፎሬ ባወጣት መግለጫ የተግባር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ደንብን ይጥፋል ምን ጊዜም ቢሆን ኢላማ ለነሆን አንችልም አይደለንም ሲሉ አስገንዘበዋል ከመቀለ በስተሰሜን በሚገኝ ቦታ ላይ መንግስት በፈጸመው ያየር ክብደባ ከ60 በላይ የሚሆኑ ሲቪሎች ከተገደሉ በኋላ በክልሉ ሲካሄድ የቆየው ውድ ያንደ ተባባተ ተዘግቧል። ያለም የጤና ድርጅት ዋና አስራስኪያጅ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኢትዮጵያ ባለስልጣኖች በአየር ድብደባው ለተጎድት ሰዎች አምቡላንሶች እንዳይደርሱ አግደዋል ሲሉ ፈጽዋል። አንድ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ቃለ ቀባይ የተገደሉ ተዋጊዎች ብቻ ናቸው ብለዋል። የትግራይ ኃይሎች ዛሬ በመንግስት ኃይሎችና በተባባሪዎቻቸው ላይ ተጨማሪ ድል ማግኘታቸውን የሽረ ከተማ ነዋሪዎች ደግሞ የኤርትራ ወታደሮች ከከተማይቱ ወጥተዋል ማለታቸውን ሮይተር ሲዜን አገልግሎት ተቆሟል። ትግራይ ውስጥ ካለፈው ጥቅምት ወራን ስቶ ሲካሄድ በቆየው ውጊያ 2 ሚሊዮን የሚሆኑ ሰዎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል። ሲቪሎችን በገፍ የመግደልና የዘር ማጥጣት በደል ተፈጽሟል። ሴቶችና ልጃገረዶች በቡድን ሆነው በአስከፊ መልኩ የወሲብ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል የሚሉ ዘገባዎች ሲሰሙ ቆይተዋል። ባሁን ወጥ ቢያንስ 350 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ለራሃብ አደጋ ተዳርገዋል። 5 ሚሊዮን የሚሆኑ ደግሞ አስቸኳይ የምግብ ረድኤት ያስፈልጋቸዋል ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 
ገልጿል በተናጠልና ያለቅድመ ሁኔታ የቴክስ አቁም ማድረጉ በአትላንትና ሁለት የኢትዮጵያን ምንጮች ጠቅሰው የተለያየ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል የህወሓት ኃይሎች መከለይ መግባታቸውን ሮይተርስና ድምጽ ወያኔን ዋብ ያደረጉ ዘገባዎች እንዲሁ ተቆመዋል በአጠቃላይ ስለ ሁኔታው በግልጽ ለመረዳት የሁሉንም ወገኖች ምላሽ ለማየት ለምን ሞክርበት ቆይታ ስከንደር ፍሬውን ከአዲስ አበባ በስልክ አግኝቻለሁ ስከንደር እንደምን አመሸ እንደምን አመሸ አለላ እስከንደር ከተለያዩ ምንጮች የተለያዩ ዘገባዎች ወጥቱን ይhall ከዋንኞቹ ምንጮች የተሰባበሩ መረጃዎችን ነው እናገኘውና እስኪ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ካለው ጀምር ከአትላንቱ የተክሷቁ ሙሳኔ ወጃ በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ ተጨማሪ ግልጽ ማብራሪያ አለ አንተም እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳልከው ነው አለና በዚህ ሰዓት ከመልሶቹ ይልቅ ጥያቄዎቹ ይረዳሉ ከሁሉ ወገኖች ማለት ነው በተለይ ከኢትዮጵያና ከኤርትራ መንግስታት በኩል ዝርዝር መረጃ እየተፈጠረ አይደለም ትማንት የነበረ ያንኛ ዜና ቀደም ሲል እንደተከታተው የህዋ ኃይሎች መከለይ መግባታቸው የሚገልጹ ዘገባዎች ናቸው በሬሰርች የተፈጠሩት የህዋ አካላት ከባይ ጌታቸው ረጋ መከለይ 100% ተጠጣጥረናል ብለዋል ኃይሎቻችን ያንዳንዱ የዘጋታችን እንጅ ከጥላቶቻችን መጣስከውን ድረስ እንደተከታተሉን እንደከጠረ ነው ማለትም ገልጸዋል በሮተርስ የተጠቀሱት አቶ ጌታቸው ረዳ የኢትዮጵያ መንግስት ተክሳቁም የተናጠል ተክሳቁም ማለት ነው ማወጁ ነገለጣው በተናንተና ወለት ነበር አሉና አንተም ቀደም ሲል እንደጠቆምከው ገበሬው ተረጋግቶ የሻፍራውን እንዲያከናውን የርዳታ ስራው ከወጣብራይ እንቅስቀሴ መጣ ሆኖ እንዲሰራጭ ሰላምን የሚመርጡ የህዋት ኃይል አባላት ወደ ሰላም መንገድ እንዲመጡ ለማስቻል ይህ የሻውፍ እስኪጠናቀቅ የሚቆይ ያለቀድም ሁኔታ በሰባይነት ላይ ተመሰረተ የተናጠል የተክሳቁን መንግስት አውጃል በሚል የተናንተናው ተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የቀረበው መግለጫ ያስታወቀው የተክሳቁን ስምምነት እንዲኖር የትግራይ ግዚያ አስተዳደር ጥያቄ ያቀረበው የዛሬ ሳምንት መሆኑን የትግራይ ግዚያ ያስተዳደር ዋና ሰራፍ ተጣሚ ዶክተር አብርሃም በላይ ገልጸዋል አለና በነገራችን ላይ የዛሬ ሳምንት እንደዚሁ ከተኛ ቁጥር ያለው የኢትዮጵያ መከላከያ ስራዊት ትግራይ ለቆ መውጣቱ ተገልጿል ለምርጫው ሲባል እንደወጣ ነበር የተገለጠው የኢትዮጵያ የመከላከያ ስራዊት ካላቀባይ ኮሎኔል ጌፍነት አዳነ ለሀገር ውስጥ የበገናኛ ብዙሃን ይሄንን ነበር ያብራሩት እስኪ ይማዳምጣቸው አሉና እንደሚታወቀው ሰሞኑን ሀገራዊ ምርጫ ነበር ከዚህ ጋራ ታይዞ ከውጭም ከውስጥም የደህንነት ስጋት ስለነበር ሰራዊታችን በመንግስት ውሳኔና ትዕዛዝ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ትግራይ ለሕግ ማስቀበር ዘመቻ ተሰማርቶ የነበረ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ሰራዊት ወደ ማዕከል ምስራቅ ምዕራብና የደቡብ የሀገራችን ክፍል እንድንቀሳቀስ ተደርጓል ለውሳኔው እንደተጨማሪ ምክንያት የሆነው መጪው ክረምት ስለሆነ በትግራይ የነበረው የሰራዊት ክምችት በመቀነስ ገበሬው የውጃ ድባብ ሳይረብሾ ነጻ ሆኖ እንዲያርስና እንዲዘራ ታሳብ ያደረገ ምክር ነበር በትግራይ የነበረው ቀሪ ኃይላችን ለኦፕሬሽን ስራ በሚያመች ቦታ ህዝቡ በብዛት በሚኖርበትና ወሳኝ የመሰረተ ልማት ባለበት አካባቢ እንዲሁም እርዳታ ለህزب ተደራሽ እንዲሆን መስመሮችን የመጠበቅ መቀሌን መቀሌ ዙሪያ ያለ እንደርታ የሚባለውን አካባቢ ታሳብ ያደረገ ስምርት ነው የነበረው ይሄንን የኃይል ስምርት እንደ መልካም አጋጣሚ ቆጥሮ ዋሻ ለዋሻ ሲሹ ለከለክና መሳሪያውን ጥሎ ቤቱ ተደብቆ የነበረ ሚሊሻ ህዝቡን ያስገደደ መንገድ መዝጋትና ድል እንዳደረገ መጨፈር ጀምሯል እንግዲህ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ካላቀባይ ይሄንን መግለጫ የሰጡት የዛሬ ሳምንት ነው ምርጫው የተካሄደው ሰኔ 14 ነው ዛሬ ሰኔ 22 ላይ ነው የምንገኘው ከዚህ አንጻር ለምርጫው ሲባል ወጥተዋል ሲባል መቼ ነው የወጡት እንዴት ነው የወጡት የሚለው በዝርዝር አልተገለጠ ነገር ግን ከመጪው የሚያስረዱት ይሄንን ነው አሉላ ከዚህ ውጪ ግን ከኋላ ያሉትን እነዚህ መረጃዎች ከመመልከት ውጪ ከተናንተናው መግለጫ በኋላ በተጨማሪ ማብራሪያዎች አልተፈጠሩም በኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት በኩል ማለት ነው ነገር ግን የአሜሪካ ድምጽን ጨምሮ ሌሎች መገናኛ ብዙሃንም የተጋበዘበት በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በነገጠዋት መግለጫ እንደሚሰጥ ለማወቅ ይችላል እንግዲህ ምናልባትም በነገው ለት የበለጣ ዝርዝር ለማወቅ እድሉ ይኖራል ብለን እንገምታለን መልካም እስከንድር ቀደም ብለ አትላንትና ሁለት ሮይተርስ የዜና ወኪል ያወጣውን ጨምረ በህዋት በኩል አቶ ጌታቸው ረዳ የሰጡትን ተጠቅሳል በህዋት በኩልስ የተሰጠ አዲስ መግለጫ አለ 
እንግዲህ አንተም እንዳልከው በህዋት በኩል በትናንት እና ሁለት የተፈራጩ መረጃዎች ነበሩ በመገናኛ ብዙሃን በተጠቀሱት ባቶ ጌታቸው ረዳ ተገለጹ የተባሉ ማለት ነው በሌላም በኩል ዛሬም እንደዚህ ሮይተርስ አቶ ጌታቸው ረዳን በመጥቀስ ያወጣው አለ አስፈላጊ ከሆነ ወደ አማራ ክልል እንደዚሁም ኤርትራ ጀምር በመሄድ ጣላቶቻችንን እናሳድጋለን ሲሉ የህዋት ጣላቀባይ ጌታቸው ረዳ መናገራቸው ነው ሮይተርስ የበገበው አሉና ያማራ ብልጽግና ፓርቲ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ደግሞ ያማራ ህዝብ በሽብርተኞች ሒሳብ እንዲወራረድበት አይተቀደም ብለዋል ይህ የመግለጫው ምንድን ነው መግለጫው ቃል በቃል ያለው ነው ወልቃይት አገዴ ጠለምት ማራያ በራሳቸው መስዋዕትነት መጣመታቸው ያስከብሩ ያማራ አካባቢዎች መሆናቸው በድጋሚ እናሳውቃቸዋለን በማለትም ይከተላል በአማራ ብልጽግና ፓርቲ ፈትቤት የወጣው መግለጫ እንግዲህ በህዋት በኩል ቀደም ሲል ባቶ ጌታቸው ረዳ ተገለጸ የተባለው በነዚሁ ከክልል ማንስታት ደግሞ ከአማራ ክልል በኩል ደግሞ አማራ ብልጽግና ፓርቲ ያወጣቸው እነዚህ አዳዲስ መረጃዎችም አሉ ለማለት ነው አሉና መልካም እስከ እንደሆነ እንግዲህ በግጭቱ ያሉትን ሁሉንም ወገኖች ምላሽ ነው ለመርዳት የሞከርነ ያለ ነውና እስኪ ቀጥለን ደግሞ ወደ ኤርትራ እንሻገረ ኤርትራ ጦርስራይት የያስኩትን ተልኮይን አጠናቅቅ ያለው ሃይሌን ወደ ዛላም በሳና ባድማ አካባቢዎች ስብ ያለው ማለቱ የተጠቀሰበት መረጃ ያገኘ ይሄ መስለኛል በኤርትራ በንግስ በኩል ከዚህ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር በአጠቃላይ የሚሰማው ምንድነው እንግዲህ አንዱ እንዳልከው የኤርትራ ወታደሮች የሚመለከት ነው ይወጣለው መረጃ ይሄን በተናንት እና ለተን ይወጣው ኤርትራ ንፈስሚል ይሄ የሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ከተመረ ግዜ ጀምሮ በተለይ በጉዳይ ላይ በተደጋጋሚ የሚጠፍ ተናንት እና እንዳወጣው መረጃ ከሆነ አለላ የኤርትራ ኃይሎች ደሙ በመውጣት በድንበር አካባቢ መስፍራቸው ገንጥዋል ተልኳቸው አጠናቀው በድንበር አካባቢ በዳድመ በዛላም በሳ ባሳተን አካባቢ መስፍራቸው ነው ያስነበበው ከኤርትራ በኩል እስካሁን እየተሰማው ይሄ ነው አለ ታላዊ ኃይሎች ከትግራይ ክልል መዲና መቀሌ መውጣታቸው ውጊያው ሙሉ በሙሉ አብቀቷል ማለት እንዳሆነ እንዳልሆነ አንድ አንድ ቀጠናዊ ተንታኞች እየተናገሩ ነው ይላል በዩናይትድ የሰላም ተቋም ውስጥ የሚሰሩና በመስራቅ አፍሪካ ላይ ትክረታቸውን ያደረጉት አሊ ቨርጅ በጉዳዩ ላይ ከአሜሪካ ድምጿ ኬት ፓውንድ ዳውሰን ጋር ያደረጉትን ቆይታ አብታሙዚዩ ትክታትሉታል አሊ ቨርጂ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መቀሌን ለቆጣበትን ምክንያት ሲያስረዱ የተለያዩ መላማቶች እየተሰጡ እንደሆነ ይጠቅሳሉ There are two country narratives one is that the ሁለት ተጻራሪ ትንታኔዎች አሉ አንደኛው የትግራይ ኃይሎች ርምጃ ኃያልነት የፌደራሉ መንግስትን የተክሳቁ መንግያውጭ ገፋፍቶታል የሚል ነው ሁለተኛው ደግሞ ይህ እየተባባሰ የመጣውን የሰባዊ ጥፋት የተረደውና አንድ አጭር ርምጃ መወሰድ እንዳለበት የሚያመነው የፌደራሉ መንግስት እቅድ ነው የሚል ነው እንደሚመስለኝ ኦነታው የሁለቱም ቅልቅል ነው መዘንጋት የለበት ነገር ከሳምንት በፊት የፌደራሉ መንግስት ያየር ድብደባ ሲፈጽም እንደነበረ ነው ከትግራይ ኃይሎች በኩል የታየው መገዳደር ውሳኔው የተላለፈበትን ቀን ያፍጣጥኑ ይመስላል ነያሉት might of the tigrayan opposition has uh, has precipitated the exact date the united states salam taqwam baldaraba ali verji yahun rumja bekelul ust salam na maragagat lemamtat yiradando tetayqaw simelsu ihenin bilwal there are still areas where uh, the federal government forces are in control and the ahunum dres be federal haylochi tiyazu sifrawoch allu የትግራይ ኃይሎች ከነዚህ ስፍራዎች እንደሚያስወጣቸው ተናግረዋል ስለሆነም በተወሰኑ የትግራይ ክፍሎች ውስጥ ሌላ ውጊያ ለወደፊቱ ሊኖር ይችላል የፌደራሉ መንግስት ኃይሎች ሙሉ በሙሉ ለቀው በወጡባቸው ስፍራዎች ግን አነስተኛ ውጊያ እንደሚኖር ይተበካል የፌደራሉን ኃይል በደገፉት የአማራ ክልልና ኤርትራ ኃይሎች ላይ ምን ሊፈጠር እንደሚችል እስካሁን አላወቅንም ላጎታቸው ምን እንደሆነም አልታወቀም ክስተቱ በሌላው የኢትዮጵያ ጸጥታ ሁኔታ ላይ የሚኖረው ውጤት አነስተኛ ነው ሀገሪቱ ግን አሁንም ሌሎች ስፍራዎቿ በሌሎች ተግዳሮቶችና የጸጥታ ሁኔታዎች የተጠመደ ነው ባሁን ሰዓት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው ሁነት በአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ላይ ስላለው ውጤት የተጠየቁት አሊቨርጂ እንም ብለዋል Clearly the Eritrean forces have been um, pivotal in this conflict and we don't yet know Eritreaeroch bezigichit ust qulf botallacho bezi safray qoyu ndohon annawqim Ethiopia mengis degagmu ndemiyotu tanagrwal yanen emiyasay masrejja gnalayenim Eritrea tor le tigray haylochi yallo tlacha glitsno 
ስለሆነም የትግራይ ጦር በድጋሚ ስፍራዎቹን መያዙ ለመቀበል አስቸጋሪ ሆነበታል የትግራይ ኃይሎች አንሰራሩት በሱዳን ድጋፍ አሊያም ደግሞ በትንሹ ድንበር ተሻግሮ በገባ ተጥቅ ወይንም ቁሳቁስ ሊሆን እንደሚችል ይታሰባል እርግጠኛ ለመሆን ግን ይቸግራል የሱዳን መንግስት አሊያም ደግሞ በጥቂቱ ከፊሉ የሱዳን መንግስት አስተዳደር ያብየ አህመድ መንግስትን ተቃዋሚዎች የመደገፍ ግልጽ ፍላጎት ያለው ይመስላል ስለሆነም ቀጠናው ይውጥ ይታለው በሌላ በኩል ወጊያው ቆመ ማለት ድጋፍ ይምሹ ራህብ የተጋረጠባቸው በመተውሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ችግር ተፈታ ማለት አይደለም ከትግዳሮቶቹ ጋር ይቆያሉ ምናልባትም ወደ ሀገሪቱ የተለያዩ ስፍራዎች እንዲፈልሱ አለም ድንበር ተሻግረው እንዲሰደዱ ሊገደዱ ይችላሉ ነው የፌደራል መከላከያ ሰራዊት መቀል የለቀቀው ወጣቱን ተከትሎ በትግራይ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የሚማሩ ተማሪዎች ያሉበት ሁኔታ ማወቅ አልቻልንም ሲሉ ወላጆቻቸው ስጋት እንደገባቸው ለአሜሪካ ደም ሰገልተዋል ወላጆቻቸው ልጆቻቸው በሰላም ቤተሰቦቻቸውን እንዲቀላቀሉ መቀሌን የተቆጣጠረው ኃይል ለመንግስትና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተማጽኖ ጥሪ ማቀባቸው ተገልጧል በዚህ ላይ መስናራጊ ተጨማሪ ዝርዝር አለው ባዲግራት ዩኒቨርሲቲ ስድስተኛ መጥተ የህክምና ተማሪ ልጅ እንዳላችሁ የሚናገሩት ቅድስታሊ ከልጃቸው ጋር በስልክ ሆነ በኢንተርኔት ከተገናኙ ቀናት እንዳለፈዋቸው ተናግረዋል ልጅ ባዲግራት ዩኒቨርሲቲ ወደ ትምህርት እንዲገቡ በመጣላቸው የሜዲሲን ተማሪናት ያው ስድስተኛ መጥ ስለሆነች መቅረስ ስለሌለባት የግድ ሄዳለች ስልክ ከተቋረጠም ከአንድ ሳምንት በላይ ይሆናል መገናኘት አልቻልንም የምናገኘው መረጃ የለም ባክሱም ዩኒቨርሲቲ አምስተኛ መጥተ ማሪና ዘንድሮ ተመራቂ ልጅ አለኝ የሚሉት አባት ደግሞ ሀሰና በጋዝ ናቸው ዘንድሮ ተመራቂ ስለሆነ ያው መንግስቱ ጥሪ ባስተላለፈ መሰረት አክሲዮን ዩኒቨርሲቲ ለካናል ግን ከላክ ነው በኋላ ያው በትምህርት ላይ እንዳለና ሚድ ቻርሰው ወደ ፋይናል ደረጃ ላይ እንደደረሱ ከ3 ቀን በፊት ተደዋል ለነበረ ከዛ ቀን በኋላ ግን በተፈጠረው ምክንያት በስልክ ተገናኝተ ተናናቅም ወላጆቹ ባስተላለፉ ተማጽኖ ተማሪዎቹ በሰላም ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዲቀላቀሉ ጠይቀዋል የልጆቻችን ሁኔታኛም ማስማት ስለል ቻን በጥንቀት ላይ ስለሆን መንግስት ሆነ የዓለም መንግስት ይሄንን ትኩረት በመስጠት ልጆቹ ከዚህ በኋላ እስከሚረጋጋ ሁኔታው መንግስትም የሚያደርገውን ስምምነት እስከሚፈጠር ድረስ እንፈልጋለን ህዝብ እንዲያርቃን ፈልግም ህዝብ እንዲሞት አንፈልግምኛ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እስከሚመቻች ድረስ በተረጋጋ ሁኔታ ትምርት መቀጠል ስለማይቻል በሚሆነው አቅም ወደ ቤተሰባቸው እንዲመለሱ እንዲያደርግልንና ህብረተሰቡን በተረጋጋ ሁኔታ መንግስትም በተረጋጋ ሁኔታ ሁሉ የመቀሌ መንግስት ጋር ማድረግ የሚችለውን እንዲያደርግ ለዓለም መንግስታትም ሆነ ለኢትዮጵያ መንግስትም ነው ጥሪያችንም እናስተላልፈው አከባቢ ወይም ደግሞ የትግራይ ክልልን ተቆጣጣሪ የተባለው አካል እነዚህ ልጆች ገና ምንም ማያቁ ለጋል ልጆች ናቸው እንክብካቤ አድርጎ ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚተጉበት መንገድ ማመቻት ያለበት ይመስለኛል በተጨማሪ ደግሞ ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ቢሆን እነዚህ ህፃናቶች ገና አገር ተረካቢ ናቸው ገና ተምረው ያልፈልናል ብለው ቤተሰቡን እናግዛለን ብለው የሄዱ ልጆች ናቸው የኛ ልጅ ብቻ ሳይሆን መላ ኢትዮጵያም ይሆኑ ወጣቶች ናቸው ወደ ዩኒቨርሲቲ የተቀላቀሉ ስለዚህ ይሄንን ዓለም አቀፉ መብረሰብ ሀገሪቱን ምን እየመረ ያለው አካልም ቢሆን ልጆቹን ወደ ቤተሰቦቻቸው የሚገናኙበት መንገድ የሚመቻችበት ሁኔታ ይደረግልን መልካም ነው የሚል حساب ነው ያለኝ ነኝ መንግስት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ወደ ቤተሰብ ቅድሚያ ተበተነ በኋላ መሆን ያለበት ነገር ማድረግ ነበረበት አሁንም የተቆጣጠረው የመቀሌ ተራዊትም ቢሆን ሁሉም ልጆቻችን የሁላችንም ስለሆነ አገራችንም የሁላችንም ስለሆነ ልጆቻችንን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት መንግስትም ልጆቻችን የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት የማንም ልጅ እንዲቆዳ እንዲሞት አንፈልግም አገሪቱን የሚመራትም ይሄ የሚመራው ኃይል ነው ተምሮም ለሀገሩ ነው ስለዚህ መንግስትም ሆነ አሁን የገባው መቀሌ የተቆጣጠረው ተራዊትም ለልጆቹ ማሰብ ግዴታ አለበት ያችንም ማሰብ ግዴታ ያለብን ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን የዓለም መንግስታት ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ልጆቹ ወደ ቤተሰብ እንዲቀላቀሉና ሁኔታው ተረጋግጦ ወደፊት በሚሆነው መልኩ ትምርቱ እንዲጀመር ያደርግልን በታላቅ አክብሮት ነው የምጠይቀው እንግዲህ የልጅ ጉዳይ ነው ከባድ ነው ይሄንን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል ሁሉም እንደኔ ልጅ አለው ሁሉም ማስተላለፍ ይገባል መልክት ማለት ነው እንግዲህ መንግስት የሆነ መረጃ ይኖርዋል ይሄን መረጃ ከነበረው ተማሪዎችን ቀድሞ አሰጥቶ ከዛ ወራ መከላካ የሚራበት መንገድ መፈጠር ነበር አሁንኛ መንግስትን አብረን ሌላክ ነው ዩኒቨርሲቲውን መከለ ፌደራል ፖሊስና ፌደራል ተጠቃቾ ነበር አሁን ግን እየሰማን ያለ ነው መከላካም ወጣን ፌደራልም ወጣን ለሚባል 
የከመሆኑ ወፊት ግን ተማሪዎቹ ወደ ቤተሰቦቻቸው መምጣት ነበረባቸው ሚና ሐሳብ ነው ያለኝ ዩኒቨርሲቲዎችን በበላይነት የሚያስተዳድረው የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ተቋም አመራርን በስልክ ለማግኘት ያደረኩ ጥረት ለጊዜው አልተሳካልኝ እንደተሳካልኝ ምላሻቸው ለማካተት ሞክራለሁ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ትናንት የክልሉ ነርሰ መዲና መቀሌን መቆጣጣሩን ይፋ ያደረገ ሲሆን የርትራ ፕሬስ በበኩሉ የርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ለቆመውጣቱን ይፋ አድርጓል በሌላ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የተኩሳቁም ስምምነት መደረጉን ከመግለጽ ባለፈ ስካውን ዝርዝር መረጃዎች አልወጡ የመከላካ ሰራዊት ቃል አቀባይ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ከሳምንት በፊት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከመርጫ ደንነት ጋር በተያዘ ሰራዊቱ ወደ ተላዩ አካባቢዎች እንዲንቀሳቀስ መደረጉን አመልክተው ነበር ላሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ ምርጫ ቦርድ ከመጠብቃቸው 942 አጠቃላይ ውጤቶች መካከል እስካሁን ይደረሱት 618 መሆናቸውን አስተዋቀዋል ምርጫው በተካሄደባቸው 440 ምርጫ ክልሎች ለህዝብ ተወካዮችና ለክልል ምክር ቤቶች ከመጠብቃው አጠቃላይ 942 ውጤት ውስጥ ወደ 35 የሚሆኑት ወደ ቦርዱ ማከል እንዳልደረሱ የቦርዱ መረጃ ያሳያል በ160 የምርጫ ክልሎች ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች አቤትታ ምክረባቸውንም ቦርዱ ገልጧል ይህንንም ምርጫ ቦርዱ የሚያከናውነውን የማጣራት ስራጭ ሂደ ጨምሮ ውጤት በጊዜ ማሳወቅ እንዳይቻል ማድረጋቸውን የቦርዱ ሰብሳቢ ወዘሪ ብርቱካን ተናግረዋል ከኔዲ አባተ ተከታትሎታል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዛሬ ሰነ 22 2013 ዓመተ ምህረት በሰጠው መግለጫ ከመርጫ ክልሎች ወደ ቦርዱ ማከል ስለደረሱ የምርጫ ውጤቶች እንዲሁም ጊዜያዊ ውጤቱን ለማሳወቅ ያጋጠሙት ስላሉ ተግዳሮቶች አብራርቷል የቦርዱ ሰብሳቢ ወይ ዘሪት ብርቱካን ሚዴክሳ ምርጫው ከተካሄደባቸው 440 የምርጫ ክልሎች ቦርዱ እንዲደርሱት ከመጠብቃቸው 942 አጠቃላይ ውጤቶች መካከል እስካሁን የደረሱት 618 መሆናቸው ገልጸዋል ቦርዱ ወደ 942 የምርጫ ውጤቶች በምርጫ ክልል ደረጃ ተረጋግጠው እንዲገቡለት ይጠብቃል እነዚህ 942 ሰነዶች ላይ የሚያጣራው ነገር አጣርቶ ውጤቶችን በአዋጁ መሰረት ባለው ስልጣን መሰረት ያረጋገጠ ለህዝብ የሚገልጽ ይሆናል እንዳልኩ 942 እንጠብቃለን ይሄ የቶካሽ ምክር ቤትን የክልል ምክር ቤትን የሚያካትት ቁጥር ነው እስካሁን ወደ 618 የሚሆኑት ወደዚህ ወደ ማአከላችን ደርሰዋል የቦርዱ መረጃ እንደሚያመለክተው ወደ 35 በመቶ የሚሆኑት ውጤቶች ገና ወደ ማአከል ያልደረሱ ሲሆን ለዚህም የትራንስፖርት ችግርና በመርጫ ክልል ደረጃ የሚደረጉ የማጣራት ተግባራት ጊዜ መውሰዳቸውን የቦርዱ ሰብሳቢ በመክንያትነት አቀረበዋል ቦርዱ ከደረሱት ውጤቶች መካከል ምንም ችግር የሌለባቸው ብሎ ያረጋግጣቸውን የተወሰኑ የክልልና የተወካዮች ምክር ቤት ውጤቶች በዝርዝር ይፋድርጓል ከነዚህም አብዛኛው የገዢው ፓርቲ በብቸኝነት በተወደ ደረባቸው የኦሮሚያ ክልል የሚገኙ ናቸው በቦርዱ ደረጃ የሚደረጉ የማጣራት ሂደቶችና የፓርቲዎች አቤቱታዎች የመርጫውን አጠቃላይ ጊዜያዊ ውጤት በፍጥነት ማሳወቅ እንዳይቻል በማድረግ ላይ መሆናቸውን ያነሱት ወይ ዘሪት ብርቱካን እስካሁን በ160 የመርጫ ክልሎች ላይ በፖለቲካ ፓርቲዎች አቤቱታ መቅረቡንም ጠቅሰዋል በትክክለኛ ሁኔታ መረጃዎቹ መመዝገባቸው እርስ በርሱ የሚጣረስ ቁጥር አለመኖሩን የሚናጣራባቸው የህግ አሰራሮች አሉ የፕሮሲጀር አሰራሮች አሉ እነሱ እንደገና ደግሞ በእኛ ደረጃ በዚህ ሄድ ኳርተር ላይ ስለምንፈጽሞ ትንሽ ጊዜ እየወሰደብን ነው የሚገኘው እንግዲህ ደሞ ሌላው ከዚህ በተጨማሪ የመጨረሻ ውጤትን ለህزب ይፋ ከማድረግ ሊያግደን የሚችለው ነገር የፓርቲዎች አቤት እስካሁን ድረስ 160 በሚሆኑ የመርጫ ክልሎች ላይ ፓርቲዎች አቤት ተአቅረበዋል የፓርቲዎቹን አቤቱታዎች ቦርዱ በፍጥነት መርምሮ ውጤት ሊለውጡ የሚችሉ አቤቱታዎች ካሉ በድጋሚ ምርጫው የሚካሄድባቸው ክልሎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ነው ወይ ዘሪት ብርቱካን የተናገሩት ይሁንና አቤቱታዎቹ በተደራጀ መልኩ አለመቅረባቸውን የተቀሰሱት ወይ ዘሪት ብርቱካን በዚህው ጉዳይ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ዛሬ ውይይት መደረጉን ገልጸዋል ዛሬ ከፓርቲዎች ጋር ሰፊ ውይይት አድርገን ነበር በውይይታችን ምንድነው ያለው አቤቱታዎቻቸውን ሰኔ ለመስጠት በሚች ያለበት ሁኔታ ተግባሩ ወይም ጥሰት ተደርጓል የሚባለው ምንድነው በማን የተደረገው መቼ ነው የተደረገው ተበዳይ ካለ ለምሳሌ ወኪሌ ተባሮብኛል ወይ ተደብድቦብኛል ቢባል ማን ነው እሱን ስሙን 
ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ቀጥታ በማስረጃነት የሚቀርቡት ነገሮች በሙሉ ለውሳኔ አሰጣጥ በጣም በሚመች ሁኔታ እሱን እንዲያደርጉ ተወያይተናል ግን እንዲያደርጉ ብቻ ሳይሆን በእኛ በኩል የ ህግ ገዛልን ሰጣቸው ተዘጋጅተናል ቦርዱ ከነገ ሰኔ 23 ጀምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎቹን አቤቱታዎች መመርመር እንደሚጀምርም ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገልጸዋል ለዚህም ተጨማሪ ባለሙያዎች መቀጠራቸውንም ነው የጠቆሙት በመርጫ ህጉ መሰረት ቦርዱ ጊዜያዊ ውጤቱን ምርጫው ከተካሄደ በኋላ ባሉት 10 ቀናት ውስጥ ማሳወቅ የሚጠበቅበት ሲሆን ይህን ለማድረግ የማይያስችሉ ተግዳሮቶች ከተከሰቱ ደግሞ ውጤቱን በ20 ቀናት ውስጥ ማሳወቅ ይጠበቅበታል ለአሜሪካ ድምጽ ከኔዳ ባተ አዲስ አበባ ፍርድ ቤት በነጻ የተለቀቁት አቶ አብዲ ረጋሳ ዳግም ተይዘው ያሉበት አይታወቀም ሲሉ ተበቃቸው የተናገሩት እንደተክሳል የወነግ ማከላይ ኮሚቴ አባል አቶ አብዲ ረጋሳ ቦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በነጻ ከተለቀቁ በኋላ ዳግም መታሰራቸውን የተናገሩት ተበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳ ባለፈውሙስ የኦሮሚያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ከተከሰሱበት ወንጀል ነጻ መሆናቸውን ገልጦ ቢለቃቸው ወዲያውኑ እርሳቸው የመንግስት የደንነት ሰዎች ባሏቸው ሰዎች ተወስደዋል ነው ያሉት አቶ ለሚ ገመቹ የኦሮሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ግዚያዊ ህዝብ በግንኙነት ተወካይ በበኩላቸው እስካሁንም አቶ አብዲ ወዴት እንደተወሰዱ የሚታወቅ ነገር የለም ይላሉ የመንግስት የጸጣ ሐላፊዎች በጉዳዩ ላይ መልስ እንዲሰጡ የስካሁን የተደረገው ጥረት ለግዚያው አልተሳካም ዘገባውን ገልሞዳዊት ነው ያጠናክረው አቶ ቱሊ ባይሳ ያቶ አብዲ ረጋሳ ተበቃ ደንበኛቸው በአቃቤክ በሶስት ወንጀሎች ተጠርጥረው መከሰሳቸውን ተናግረዋል አንደኛው ያልተፈቀደ የእጅ ስልካ አይነት በመያዝ ሁለተኛ በደቡብ ወሮሚያ ክልል ለሚንቀሳቀሱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰላም እንዳይገባ እንቅፋት በመሆንና ሶስተኛውና የመጨረሻው በእግሮ ጎሳውያኑ ዘመን አቆጣጥር 2008 በደቡብ ወሮሚያ ክልል አንድ ያከባቢው ባለስልጣን በታጣቂዎች ታፍኖ እንዲገደል ተዛዛ አስተላልፈ አለ የሚሉ ናቸው ብለዋል ፍርድ ቤት አቶ አብዲን አንደኛና ሁለተኛ ክሳቸው በተለያዩ ግዚያት በተቀመጡት ችሎቶች ነፃ እንዲሆኑ በየን ሰጥቶ እንደነበር ተበቃቸው አቶ ቱሊ ገልጸው ባለፈው አመት ሶስተኛ ክሳቸው ለማየት ተቀመጡት ችሎቱም እንዲው በነፃ አሰናጣቸው አል ብለዋል አቶ ቱሊ የተከሳሽ ተበቃ ለችሎቱ አቶ አብዲ ያነ ቤርትራንድ ነበሩ የሚያሳይ የተለያዩ መረጃዎችን ማቅረባቸውን ከአቃበግ ግን አንድ ምስክር ብቻ በመቅረቡ የችሎቱ ዳኛ ያገራ ቀኙና አይተው አቶ አብዲን በነፃ እንዳሰናበቱ አብራርተዋል ማን ሞርቲ ብሊሳ ነከሳ እንግጌፈመን ያነ ሰዓት ይሸኒ ብሊሳ ነከገጌፈመን ሞርቲ ከኔ ቱሬ ከነቦደ ሳንስ ከለማኒ ጅራን ጎትኮሊናዳ ፍርድ ቤት ከረፋዱ አምሳት አካባቢ ነበር አቶ አብዲ በነፃ እንዲሰናበቱ ያስተላልፈው እርሳቸው ታስረው የነበሩት በፊንፊኔ ሊዩ ዞን ሰበታ ከተማ ዳለቲ በሚባል ቦታ ነው ረፋድ ላይ የፍርድ ቤቱ ሳኔ አቶ አብዲ የነበሩበት ስር ቤት ከደረሰ በኋላ ሐሙስ ከሰዓት 10 ሰዓት አካባቢ ከማረሚያ ቤት ወጡ አቶ አብዲን መጥተው የተቀበሏቸው አቶ ጀቤሳ ገቢሳ የሚባሉ ወዳጃቸው ነበሩ ከማረሚያ ቤቱ ወጥተው አንድ ኪሎ ሜትር ሳይጓዙ የኦሮሚያ ፖሊስ ደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች መጥተው በቁጥጥር ስር አዋሏቸው ከዚያ ሁለታቸውንም ወደ ሰበታ ከተማ ወሰዱ ካቶ አብዲ ጋር የነበሩትን ወዳጃቸውን ለአንድ ሰዓት ካቆዩ በኋላ ለቀቋቸው አቶ አብዲ ግን አሁን የት እንዳሉ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳሉ በተሰባቸው ተበቃቸው አያውቁ አቶ ለሚ ገመቹ የኦሮሞ ንጻነ ግንባር ግዛው የዝብ ጉንኝነት ተወካይ አቶ አብዲ ከመጋቢ 19 2012 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በእስር ላይ እንዳሉ ገልጸዋል አዱጅ ማታማቲን ዴመኒ ጋፋ ማነህዳ ሳን ብረት ዘመን አለም ገናቲ ዴመን ጋፈ 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 የሮ ጋፈ ተንቲ አቲ አርብለት ቤተሰቦቻቸው አቶ አብዲ በፊት ታስረውበት የነበረውን የዓለም ገና ፖሊስ ጣቢያ ሄደው ሲጠይቁ የፖሊስ ጣቢያው ሰዎች አቶ አብዲ ከጣቢያው እንደተወሰዱ ነው የነገሯቸው ወዴት እንደተወሰዱ ሲጠይቁ አቶ አብዲን በጣቢያው ያስቀመጠው አካል ሲወስዳቸው ወዴት እንደሚወስዳቸው አነገረንም የሚል ምላሽ ነው የሰጣቸው ተበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳን መልሼ አቶ አብዲ ያሉበት አጣርተው እንደሆነ ጠይቀቸው ነበር አሁን ያለው ሁኔታ ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ መጥቷል ሰው ያለበትን ሁኔታ መጠየቅ ከባድ ነው አሁን 
ቤተሰብም ጠበቃም አቶ አብዲ ያሉበትን ለማወቅ ጠይቀዋል ነገር ግን የሚነግር ሰው የለም ስለ አቶ አብዲ ረጋ ሳዳግን በቁጥጥር ማዋል የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃላፊዎች ምልስ እንዲሰጡ ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም የኦሮሚያ ፖሊስ የህزب ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጌታቸው ይታና ስለ ጉዳዩ መረጃ እንደሌላቸው የተናገሩ ሲሆን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽነር እንዲሁም የኦሮሚያ ክልል ጸጥታና ደንነት ቢሮ ኃላፊ ላለፉ ሶስት የሥራ ቀናት በጉዳዩ ላይ መልስ እንዲሰጡ ያደረግ ነው ጥረት አልተሳካም አድማጮች ያላፊዎቹ ምላሽ እንዳገኘን የምናቀርብ ይሆናል ለአሜሪካ ድምጽ ገልሞዳዊት አዳማ የአርቲስት አጫሎ ሁንዲሳ ሶስተኛ የሙዚቃ አልበም ርቃትና ከያኒው ቦንጀልኞች ጥይት ተመቶ የተገደለበት አንደኛ አመት መታሰቢያ መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ከተማ ተካይዷል። በተለያዩ ዝግጅቶች በታጀበው በዚህ መርሃ ግብር ላይ የአርቲስቱ ቤተሰቦች ወዳጆችና በርካታ የጥበብ አፍቃሪያን ታድመዋል። በመታሰቢያ ስነ ስርዓቱም ላይ ንግግር ያደረጉት የአርቲስቱ ባለቤት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሃጫሉ ከዚህ ዓለም በመውት ቢለይም ትውስታውና ስራዎቹ ግን ያውናቸው ማለታቸውን ጠቅሳ ዘጋቢያችን ጻሃይ ዳምጠው የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ወላጅ አባት አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ በበኩላቸው የልጅ ገዳዮች ህግ ፍት ቀርበው ፍትህ እንዲያገኙ ሁሉም እንደ የሃይማኖቱ ጸሎት ያድርግልኝ ሲሉ ጥሪ ማቀባቸውን ዘርዝራለች እነሆ ዘገባዋን አርቲስት ሃጫሉ በህይወት ይalle ሁለት ሙሉ አልበም ዘፈንና ሰባት ነጥላ ዜማዎች ከህዝቡ ዘንድ አድርሷል ከነጥላ ዜማዎቹ ማለንጅራ ዘፈን ህዝቡ ዘንድ በከፍተኛ ደረጃ ተወዳጅ ዘፈን እንደሆነ ይነገራል ይሁንና አርቲስቱ ሶስተኛውን አልበሙን እየሰራ ባለበት ባለፈው አመት ሰነ 22 በአዲስ አበባ ከተማ አቃቂ ክፍለ ከተማ ልዩ ቦታ ጋላን ኮንዶሚኒየም አከባቢ ግድያ እንደተፈጸመበት ይታወቃል አርቲስቱ በህይወት ይalle ያዘጋጀው ሶስተኛው የሙዚቃ አልበም ማልመልሳ በሚል ርዕስ ታጥሞ ለአድማጮች ቀርቧል የዘፈኑ 300ሺ ቅጂ በመጀመሪያ ዙር የተዘጋጀ ሲሆን አልበሙ 14 ዘፈኖችን ያካተተ እንደሆነ ተገልጿል ከነዚህ ዘፈኖች አንዱ ኢልመነማ የሚል ነው ሄደው መርሃ ግብር ለአርቲስቱ ሙት አመት መታሰቢያ የሻማ ማብራት ሰነ ስርዓት ተካሄዷል በመርሃ ግብሩ ላይ ንግግር ያደረጉት የአርቲስቱ ባለቤት ወይዘሮ ፋንቱ ደምሰው ሃጫሉ በህይወት ብለየንም ውስታውና ስራዎቹ ይሄው ናቸው ብለዋል ወዘሮ ፋንቶ አክለው አንድ ማንትን አጥቼ ሁለተኛ ደግሞ ኡነተንም አጣው ስሉ ተደምጧል ሀዘናችሁ ሀዘናችን ነው ብላችሁ ከጎናችን ሆናችሁ ላብረታችሁን ሁሉ በባለቤቴ በሐቀኛውና ማስመሰል የማይችል ለኡነት ሁሉንም በሚፈጥረው ሃጫሉ ሁንዴሳስም ላመሰግናችሁ ወዳለሁ ሃጩ በጣም ከሚገርም ነገር እኔ ሁለት ነገር ነው ያጣሁት አንድም አንተን ሌላው ደግሞ ኡነትን ነገር ግን ያንተ ኡነትና ፍትህ በእግዚአብሔርና አንተ ጋር የነበረችው ሴት ጋር ነው አንተ አልሞትክም መቼም አትሞትም አንተን የገደሉ ያስገደሉ ለሆዳችሁ የሚኖሩ ናቸው በቁማቸው የሞቱት ታሪክ ለዘላለም ይዘክራል ኡነት የእግዚአብሔር ልጅ ነው ሲሉ ወይዘሮ ፋንቱ ተናግሯል ፍትህ ግልጽ ሆኖ ያለ የተደበቀ ቢሆንም እግዚአብሔር ያለቀን መውጣት አይቀርም ይህ ደግሞ የኔና የህزب ተስፋ ነው ባለቤቴን የገደላችሁ ያስገደላችሁ ደሙን ኡነቱን የደበቃችሁ ይቆያል እንጂ ኡነታው መውጣት አይቀርም ኡነት የእግዚአብሔር ልጅ ነውና ያርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ወላጅ አባት አቶ ሁንዴሳ ቦንሳ አጫሉ የኔ ብቻ ዛይሆን የመላው ኦሮሞ حزب ልጅ ነው ብለዋል አጫሉ አጫሉ የኔ ልጅ ሆኖ በኔ ስምና በወለደችው እናት ይጣራ እንጂ የህزب ልጅ ነው ብዙ ማውራት አልፈልግም ሁላችሁም እዚህ አላችሁ ሁነቱ እንዲወጣ እንደያይማኖታችሁ ግዜ ይደለም ምንልኝ ጸልዩልኝ የልጅ ደም ፍት እንዲያገኝ ይሄንን ነው የምጠይቃችሁ አመሰግናለሁ አጫሉን በቅርበት ከመያቆት 
አርቲስት ተመልማል አባተ አንዷናት ሰርቶ ያስቀመጠው ስራዎች ውጤት ላይ መዋላቸው ጥሩ ነው እንደዛው ቅርጽ ቢል ነበር የሚያሳዝን ነው ግን የነበረ ስና ነበር ሊያወጣ ያሰበው ነገር ነበር መቼም ሰው ባሰበው ኖሮ ያቀም ግን እቺ ነገር መኖራ በጣም ለሰው ለአድናቂዎቹ ለሚወዱት ሰዎች በጣም መስማኛ ነው የሚሆነውና በጣም ያሳዝናልም በአንድ በኩል ደግሞ ቅርጽ ለመመኖሩ ደስ ይላል እኔ ፐርሰናሊ ያቀዋለሁ ስለማከው ለ በጣም ነው ማዝነው በጣም 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 በሳል ልጅ ነው በጣም ጫዋ ልጅ ነው እኔ እስከማቀው ድረስ በጣም ሰላምተኛ አይ ነው አንድ አንድ ስራ ላይ ምሊኔ ማደረስ ቁጭ ስንል እንደሚጠይቅ ቀን ጥያቄ በጣም በሳል መሆኑን በዛ ነውና አዝናለሁ አንድ አንድ ምን ነው ባላወቁት ላለው ምክንያቱም ፐርሰናሊ ስታውቀው በጣም ስለ ልጅ ማንነት በደም ታውቃለህና በጣም ካለ ድሚያቸው የሚሞት ሰዎች በሙሉ ያሳዝነኛልና በጣም ያሳዝናል አርቲስት ጫላ ቡልቱሚ ለአርቲስቱ የሞያ አጋሩ ነው ካጫሉ ጋር ከስር ቤት አንስቶ ብዙ ነገር አብረን አሳልፈናል ሲኖርንም ስናጣም አብረን ብዙ ነገር አጣጥመናልና የዛሬ ስራው እንግዲህ በኦሮሞ ዘንድ በኢትዮጵያ ንጉስ ዘንድ ጥሩ ትውስታ ነው በየገምታለሁ አጫሉ አሳቢ ልጅ ነበር አስተዋይ ነበር ለኦሮሞ ህዝብ በተለይ ማካሪ ልጅ ነበር አጬ ከሁሉም ጋር ተመሳስሎ የሚኖር ልጅ ነበርና ሰው ጥሩ ነገር ሲሰራ ጥሩ ነገር ሲያስቀምጥ በታሪክም እየታሰበ ነው የሚኖር በዚህ አጋጣሚ ሁላችንም ጥሩ ታሪክ ለዚች ሀገር አስቀምጠን ብናልፍ ደስ ለኛል እና አጫሉ በጣም ጥሩ ልጅ ነበር ለቤተሰቡ ከማንኛውም ሰው ጋር በሶሻል ላይፍ በጣም ጥሩ ልጅ ነበርና ከማንንም ጋር ተግባቢው ነው የሚኖር ልጅ ነበር በዚህ ድብ ተቀጨ ያው ፈጣሪ የጻፈልንን ነገር ማናችንም አናልፍም አጫሉ ወደዚህ ተመልሶ አይመጣም እኛ ነን ወደሱ ምን ሄዶ እንጂ ሁላችንም የራሳችን የድርሻችን እንድንወጣ እዚያ ጋጣም ጥሬን አስተላልፈን አርቲስቶቹ አክላው የሃጫሉ ቤተሰቦችና ጓደኞቹ የደረሰባቸውን መራር ሀዘን ተቃቁመው ስራውንና ድምጹን ለሚናፍቅ حزب የመጀመራውን ስራዎች ለማدرسቸው ክብር ይገባቸዋል ሲሉ ገልጿል ያንደኛው የሞት አመት መታሰቢያ መርሃ ግብር ላይ የጥበብ ስራዎችን የሚያግዝና በአርቲስት ተጫሉ ሁንጌሳስም የተሰየመው ፋውንዴሽን ተቋቁሟል አርቲስት ተጫሉ በሶስተኛው አልበሙ ገለቶማ የሚለው ዘፈን ተካቷል ሶስቱ ህልፈተ ህይወት በኋላ ከቤተሰቡ ጎን ሆነው በተለያየ መልክ ድጋፍ ላደረጉላቸው ሁሉ ምዝጋና አቀርቧል ቤተሰቦቹ ላሜሪካ ድም ጻሃይ ዳምጣው ካዱ ዘጠኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች የምርጫ ሂደቱ ሰላማ የሆነ መጠናቀቁንና ውጤቱንም በዘጋ የሚቀበሉ መሆናቸውን ገልጠዋል የጸጣያሎችና የድሬዶ አስተዳደር ለምርጫው ስኬት የሚተበቅባቸውን ድጋፍ አብርክተዋል ሲልም የፖለቲካ ፓርቲዎቹ የጋራ ምክር ቤት ምዝጋናውን መግለጡን አስተዳደሩ በበኩሉ ከምርጫ በኋላ በከተማዋ ለማት ከተፈካካሪ ፓርቲዎች ጋር በጋራ እሰራለው ማለትን ተክሶ አዲስ ቸኮል ተከታዩን አድርሶናል በስድስተኛ የኢትዮጵያ ብሔር ምርጫ ድሬዳዋ ላይ ተሳታፊ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በድሬዳዋ የተካሄደው ምርጫ ሰላማዊ ነበር ብለዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ የዚህ ማዋቱ ዮናስ በሉ ዘጠኙን ፓርቲዎች ወክሎ ባቀረቡት ያቋም መግለጫ ከመርጫው ሰላማዊነት ባሻገር የጸጥታ ኃይሎችን አስተዳደሩ ለመርጫው ስኬት ላበረከቱ አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቀርበዋል ሰላም ወደዱ የድሬዳዋ ህዝብ ከሚነገርበት በተቃራኒው ሆኖ ከሌሊቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት በአስተዋይነት ለሚፈልገው ፓርቲ ድምጹን በሰላም ለመስጠት ላሳየው ጽናት ሁሉም ፓርቲዎች ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን ሶስተኛ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሁሉም የጸጥታ ኃይሎች የምርጫ ሂደቱ ያለምንም ኮሽታ እንዲከናወን ላደረጋችሁት ከፍተኛ ጥረት እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኡክና እሰጣለን አራተኛ እኛ በከተማዋ የምንቀሳቀስ ፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡን ውሳኔ በዘጋ በመቀበል ለተግባራዊነቱ እንተገለለ አምስተኛ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ለምርጫው ስኬታማነት የምርጫ ቦታ መጭጭት ከነቁሳቁሱ ላደረገው ጥረት ምስጋና እናቀርባለን የሁሉም ፓርቲ ተወካዮች በተገኙበት መድረክ ላይ አስተዳደሩ ከንቲባ አህመድ ባህመድ ቡና መከተል ከንቲባ ካዲር ጆዋሪ ተጋበዙ ሲሆን ከፖለቲካ ፓርቲዎቹ ጋር በድሬዳዋ ለማስ ላይ በጋራ ለመስራት ጥሪ ያቀርባሉ። ከንቲባ አህመድ ባህመድ ቡ ምርጫውን በጋራ አርብርብ በሰላም እንደ ተጠናቀቀ ሁሉ ቀጣይ ድረ ምርጫ የከተማ ለማስ ስራዎችን በጋራ መስራት ይገባል ብለዋል። ስለዚህ ግን የተለያዩ ተፈካካሪ ፓርቲዎች ሲኖሩ የተለያዩ ኮሜንቶች ይመጣሉ። ስለዚህ ያመዛዘን ችግሮቹን ለመፍታት አስተዳደሩ የተቻለውን ያህል ያረጋል ማለት ነው። እና ይሄ የፖለቲካ 
ፓርቲዎች ጋራ ምክር ቤት በጣም አስፈላጊ ነው እንደግፋለን ስለዚህ እናንተ በርቱልን ብቻ ነው ምንለው በርቱልንና አብራን ሰራለን እዚ ወደፊት እንተናችን አንድ ላይ ያይም ለመርጫው ብቻ ሳይሆን ለልማቱም ለሌላዎችም ስራዎች አንድ ላይ ሆነን ከተላለን ማለት ነው እና እንዳልኩት ገዛ እናረጋለን አስተያየታቸውን እየሰጡ የተፈካካሪ ፓርቲ ተወካዮችም የካንቲባውን ጥሪ ተቀብለውታል እንዴ ተቀራርቦም እንግዲህ ከመራራቅ ይልቅ በጋራ መስራቱ ታይቶም ባይታወቅ ነው ሁላችን ምድር ሪዶሉሽን ነን አርገን መተወልን እዚህ ድረስ የሸመገልንበት ከተማ ነች ስለዚህ ከመራራቅ ይልቅ ተግባብ ተን በሁሉ ደረጃ በኢኮኖሚው በማህበራዊ በልማቱም ተባብረን ማህበረን የምንሰራ ከሆነ የበለጠው ውጤት ይመጣል ማለት ነው ከኢሃፓ ወንደሰን ዘለቀ አባላለሁ ኢሃፓ ነው ከየ ነው እዚህ ተገኝሁት ከዚህ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተፎካካሪ ፓርቲ እንጂ ተቃዋሚ ፓርቲ አይደላችሁም ብሎ መንግስትም አስቀድሞ ስላው ወጀልን ሁላችሁም ስለተቀበላችሁት ከዚህ በኋላ ተሸንፈናል ብለን ዞር ምንል አይደለንም የጋራ ምክር ቤቱም ተቋቁማል ፓርቲዎቹ አሉ ብን የሚሏቸውን ችግሮችና ሰጋቶች አንስተው ውይይት አድርገዋል ከንቲባ አህመድ በአህመድ ቡም ራሱን የቻለ ተፎካካሪ ፓርቲዎች አለ የሚሏቸውን ሐሳቦች የሚያነሱበት ተመሳሳይ መድረክ በቅርቡ እንደሚዘጋጅ ተናግረዋል ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ላይ በድሬዳዋ ከብልጽግና ባሻገር ኢዜማ ነጻነትና ኩልነት እናትና ብንን ጨምሮ ዘጠኝ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ተወዳድረዋል እነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከሀገር ሽማግሌዎች አባጋዳዎች እና የማኑት አባቶች ጋር በሰላም ምክር ቤት አማካኝነት ከሰላም አንጻር ከሁለት ቀን በፊት አስቀድሞ ውይይት አካሄዶ የነበረ ሲሆን የዛሬው መድረክን የፖለቲካ ፓርቲዎች በጋራ ምክር ቤት አማካኝነት ያዘጋጁት ነው ማሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አዲስ ቸኮል ከድሬዳዋ